to jest miłość. <grych> no, po tylu latach no, musi to być jakaś miłość, pasja, no, bo tak naprawdę ciężko byłoby uprawiać tak ciężki sport. Kompletnie nic do tego nie czuć. Tak naprawdę ten rower to jest całe moje życie, nic innego nie robiłem do tej pory. Bardzo kocham to, co robię. Kolarstwo to jest moje całe życie. Bez tego nie wyobrażam sobie teraz życia. To jest cały czas tylko kolarstwo, kolarstwo, na pierwszym miejscu kolarstwo. To jest bardzo fajne, że mogę robić to, co kocham i jednocześnie z to moim zawodem i sposobem na życie. To, co robię w zespole, to, że jestem lekarzem zespołu, daje mi ogromną satysfakcję. Możliwość współpracy z takimi zawodnikami, jak ich małym zespole, możliwość współpracy z całym sztabem medycznym, z dyrektorami sportowymi. Największą satysfakcję w tym, co robię, daje mi możliwość ciągłego rozwoju, tak? czyli to mnie cały czas motywuje, żeby się uczyć czegoś nowego, nie stać w miejscu i po prostu pokonywać pewne bariery. To jest taka rzecz, może taka choroba dla mnie, bo ja byłem kiedyś kolarzem, dla mnie kolarstwo to jest całe moje życie, że tak powiem. I yy, moim zdaniem mechanik bez pasji to nie jest mechanik. Może, można być mechanikiem w sklepie rowerowym, ale mechanik w takiej ekipie, jaka jest ekipa CCC i w ogóle w profesjonalnej ekipie, bez pasji tutaj yy, nic nie zrobi. Pasja to jest podstawa. Bo tak naprawdę te rowery, które robimy, czy ja na przykład robię dla kolarzy, to ja nie robię dla nich, robię dla siebie. Każdy rower, który ja przygotowuję, staram się robić go, jakbym ja nie miał na nim jechać. Ale naprawdę wkładamy to dużo, dużo, dużo serca i pasji. Wszyscy, którzy pracują w zawodowej grupie kolarskiej, to są ludzie z pasją. To są ludzie, którzy nie, nie przychodzą do pracy na 6, 7 czy 8 godzin. To są ludzie, którzy tak samo cieszą się z wyniku zawodnika, który podnosi ręce w geście triumfu, przejeżdżając linię mety i dla nich to, że przygotowują rowery, masują tych zawodników, dbają o nich, o ich regenerację, to jest tak jak dla tego zawodnika kolarstwo. Kolarstwo jest moim życiem, mogę powiedzieć teraz, bo od najmłodszych lat zawsze był, był rower, były treningi i jakby całe moje dorastanie z tych najmłodszych lat, całe dzieciństwo poświęciłem na, na treningi, wprowadzanie się w ten sport. Teraz jest to moje życie zawodowe również, ale no, moje życie prywatne jest do tego e, dostosowane i jakby moi najbliżsi, moja rodzina, moja narzeczona to są osoby, które e, no, gdzieś tam tym moim sportem również żyją e, i oprócz tego, że kibicują mnie, mi i wspierają mnie, ale również no, często muszą się dopasowywać po prostu pod mój tryb życia pod mój program dnia, e, ponieważ to nie jest tak, że ja pójdę na 8 do pracy, o 15 wracam i ja jestem wolny. Jesteśmy zawodowcami, a zawodowcem jest się 24 godziny na, na dobę. No to są przede wszystkim zawodowcy, tak? To jest, to jest ich praca, tak jak przeciętnego człowieka, który idzie rano do pracy. E, oni od najmłodszych lat gdzieś są związani ze sportem. Ale do tego trzeba lat. My też żeśmy przez wiele lat tworzyli tą ekipę, tworzyli ten kolektyw, tą przede wszystkim obsługę i, i zawodników, żeby to wszystko zgrywało się w jedno. No to jest olbrzymie wyzwanie, tak? Poprowadzić ludzi w taki sposób, żeby oni osiągali jak najlepsze wyniki. Jest to duży zaszczyt i tak jak mówię, duże, duże wyzwanie. Znaczy atmosfera w naszej ekipie jest bardzo przyjazna. Wręcz bym powiedział przyjacielska. Dużo rozmawiamy przez telefon, piszemy z sobą. Podczas treningów też mamy fajne kontakty. Ja myślę, że tutaj jesteśmy cały zespół jak taka jedna duża rodzina. I... Trudno się dziwić, bo ponad pół roku w ciągu ostatnich trzech lat, pół roku rocznie praktycznie spędzamy, spędzamy razem. I staramy się być takimi dobrymi przyjaciółmi jakby można powiedzieć też kumplami, staramy się wysłuchać kolarza z jego, z jego problemu, staramy się też w jakiś sposób mu doradzić, pomóc, ale myślę, że budowanie zaufania między kolarzem a fizjoterapeutą czy masażystą to jest, to jest dość długi proces. Oni na początku muszą tak naprawdę się do nas przekonać i jeśli nam zaufają, to, to wtedy ta rozmowa i ta wymiana zdań, czy ta pomoc y, słowem jest, jest, jest wtedy jak najbardziej owocna i skuteczna. 
Właśnie o to w tym wszystkim chodzi chyba, żeby, żeby ta atmosfera taka poza treningiem, poza wyścigiem była taka luźna, żeby rozładować te emocje, żeby się właśnie pośmiać, żeby pogadać o naprawdę różnych pierdołach, tylko po to, żeby ta głowa cały czas odpoczywała. Staramy się o wszystkim mówić na bieżąco, bo to też jakby umacnia ekipę i jeżeli jest coś źle, to trzeba to powiedzieć. Czasami prosto w oczy, czasami na forum, bo żeby było dobrze, to nie mogą być same pochwały i klepanie po plecach. Musi być tak samo ten taki moment, który na przykład gdzieś tam nas bardziej zmobilizuje, zmotywuje. No bo wiadomo, każdy jest, każdy jest człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy. Moja motywacja ogólnie zaczyna się już kilka dni wcześniej, przed głównym wyścigiem. Skupiam się bardzo na pracy, której wykonuję. Z myślą właśnie o tym, że czeka mnie naprawdę ciężki wyścig, a motywacja jest taka, że jak dobrze pojadę, to, to jest moja satysfakcja z wykonanej pracy. Nakleję sobie na ścianie takie coś. Kochaj życie, zawsze miej nadzieję. Bądź sobą, nie bój się marzyć. Nigdy się nie poddawaj. Bądź odważny, żyj z pasją, ciesz się drobiazgami i rób to, co kochasz. Tak jakoś bardzo mnie to motywuje. I... Tak naprawdę, jeśli szykuję się do jakiejś imprezy, tą presję wywieram sobie sam, bo chcę zrobić wynik dla siebie, chcę zrobić wynik dla ekipy. Yy, także chcę też po prostu za każdym razem udowodnić, że po raz kolejny na tej imprezie chcę powalczyć i to musi mi wyjść. Wiesz, brakuje czasami motywacji, kiedy ścigasz się cały rok i w końcu kończysz sezon bez żadnego zwycięstwa. Kiedy włożyłeś dużo pracy w to, co robisz, kiedy naprawdę się poświęcałeś i tak naprawdę ja swoje ostatnie zwycięstwo miałem półtora roku temu, na Mistrzostwach Polski właśnie, wtedy jeszcze w Młodzieżowcach. I no nie ukrywam, że takiego zwycięstwa trochę brakuje. Ale nie czuję, żeby brakowało mi motywacji. No na pewno jest inna ta motywacja, jak kiedy się wygrywa. Ale jakby czuję, że startując w silnej ekipie, osiągając jakieś dobre rezultaty jako ekipa, czuję, że dokładam swoją cegówkę do tego zwycięstwa. To również jest dla mnie motywujące. Bo jeżeli ja dałem z siebie wszystko na wyścigu, żeby pomóc koledze i wiem, że on wygrał również dzięki pomocy ekipy, to jest dla mnie tak samo motywujące jak zwycięstwo. No oczywiście... Bardziej byłoby motywujące moje zwycięstwo, no ale taki jest sport i, i na tym właśnie to polega. Stres pojawia się chyba przed każdymi zawodami, przed każdym rodzajem wyścigu, czy jest to mniejszy wyścig, czy też większy. Ten stres chyba bardziej udziela się nam obsłudze tutaj niż samym zawodnikom, aczkolwiek każdy w sobie też ten stres przeżywa indywidualnie. Natomiast im bliżej startu, ten stres bardziej się nasila. Ze stresem to różnie jest. Najlepiej to zakładam sobie słuchawki i włączam sobie jakąś tam piosenkę, która mnie tak motywuje i wtedy najlepiej sobie radzę ze stresem. To wszystko powoduje to, że na chwilę się wyłączamy i nie myślimy o tym wyścigu. Dlatego jak jest zgrana ekipa, tak jak tutaj z kolegami tworzymy taki zgrany zespół, że naprawdę przed wyścigiem Rzadko jest taka grobowa atmosfera, najczęściej jest, jest, jest luźno i każdy gdzieś tam stara się coś ciekawego powiedzieć, żeby troszeczkę rozładować napięcie. Życie na walizkach. Tak naprawdę nie wiem jak wygląda inne życie. <laughs> Może nie jest to lekkie życie. Jeśli ktoś to polubi i się przyzwyczai, to Tutaj co chwilę coś się dzieje, tak naprawdę za każdym razem wyjeżdżamy w inne miejsce, praktycznie codziennie zmieniamy hotel, no ale za to powroty są piękne, <śmiech> wiem po co wracam, bardzo lubię siedzieć w domu z rodziną. My pracujemy 180-200 dni w roku, jest to rozłożone na wyścigi, dla mnie to jest yy, wstępnie, to jest takie dogadanie się z osobą, z którą jesteś, bo ja będąc z domu oglądam wyścigi w telewizji, gdzie każdy inny człowiek powiedziałby, nie wiem, obejrzę serial, obejrzę co innego, a na przykład ja potrafię, będąc w domu, nie będąc z ekipą na wyścigach, oglądam wyścigi mojej ekipy, oglądam wyścigi, nie wiem, inne, Tour de France czy coś tam, gdzie mam nadzieję, że za rok, dwa będziemy tam w nich startować. I moja żona sobie bardzo doskonale z tym radzi i ona nie widzi mnie bez kolarstwa 
swoim życiu. Tak naprawdę najpierw był rower, tak? Potem była dziewczyna, żona i dzieci, także oni nic innego nie pamiętają. Pamię znają mnie tylko na rowerze. Ja sobie próbuję przypomnieć, jak byłem powiedzmy już w wieku mojego starszego syna i wtedy mój ojciec też się ścigał. I nie do końca rozumiałem, co on wtedy robi. Dopiero z biegiem czasu, on już niestety wtedy skończył karierę, ale dopiero potem rozumiałem, co to było tak naprawdę, więc myślę, że tak samo będzie w ich przypadku. Jak ich widzę, no staram się dać siebie wszystko. Wiem, że przyjechali mnie tu oglądać, chciałbym, żeby byli ze mnie dumni. Kiedy wiem, że rodzina jest na starcie, bądź też stoją na trasie, zawsze staję na starcie z taką inną troszeczkę może motywacją do tego, że gdzieś tak chciałbym pojechać tak, żeby oni mnie widzieli. Nie mówię tutaj o wyjechaniu na przód grupy, czy czy gdzieś tam jakimś takim dzikim ataku, jak to się mówi. Tylko chciałbym pojechać tak, żeby oni byli ze mnie dumni. I zawsze, kiedy przejeżdżam obok nich, zawsze słyszę moją mamę, siostrę, tatę e, oraz moją narzeczoną, bo zawsze razem przyjeżdżają na wyścigi i zawsze, kiedy oni są, zawsze ich słyszę. E, ale bardzo często również reszta mojej rodziny, nawet dalszej, pojawia się na wyścigach. I zawsze tak mnie dopingują, że nawet jak to były Mistrzostwa Świata w Norwegii, to ja ich bardzo dobrze słyszałem. Pomimo tego, że było tam kilkadziesiąt tysięcy kibiców, ja głos swojej mamy zawsze wychwycę. Myślę, że każde zwycięstwo, które czy ja, czy kolega zespołu zdobywa, wiąże się właśnie z takim przypływem gwałtownej euforii. W tym momencie bardzo często podnosimy ręce. No na pewno wielka satysfakcja z tego, co się robi, że gdzieś to jest dopełnienie tych naszych wszystkich starań, które przez lata żeśmy robili i tworzyli. Zdarzyły się łzy po, po jakiejś bardzo ciężkiej walce. Dla mnie dużym sukcesem jest to, jak kolarze podchodzą do pracy mechaników, do pracy obsługi. I dla mnie, jeżeli kolarz potrafi docenić pracę obsługi, nawet jak nie wygrał wyścigu, był drugi, trzeci, Nieraz stanowi większą wartość niż jak wygrał ten wyścig. Czasami e, przy, przy, przy dużym sukcesie pojawia się, e, pojawia się e, no myślę, że w wielu z nas, e, nie kolarzach, e, taka nutka zazdrości, że fajnie by było samemu, e, samemu stanąć tam na tym podium. I mamy świadomość tego, że to co robimy na pewno w jakiś sposób pomaga, natomiast większość pracy e, to jest ta praca sportowca. Na ten sukces zawodnika czy zawodników, którzy, którzy gdzieś mijają linię mety jako piersi, składa się praca całego zespołu. To są mechanicy, masażyści, jest doktor, dyrektorzy sportowi. To często jest tak, trzeba o tym powiedzieć, że zwycięstwo, które odnoszę, jest dzięki ekipie tak naprawdę. Ja gdzieś mogłem się do tego przyczynić, wykończyć ich pracę, no ale zwycięstwo jest tak naprawdę drużynowe. I... Wtedy cieszymy się wszyscy razem I, i fajne jest to, że oni potrafią się cieszyć razem ze mną. A na pewno najbardziej emocjonalne są te zwycięstwa, kiedy im bliżej mety się nie wie, im dłużej jest ta niewiadoma, tym większy potem jest taki wybuch emocjonalny i odwrót tej, tej pozytywnej energii na mecie. Schodzi to z człowieka wszystko po prostu no i, i potem sobie uświadamia, że, że, że udało się wszystkich pokonać, co jest mega, mega uczuciem. Ja tak często mam, że robię to nie tylko dla siebie, robię to dla zespołu czy dla mojej żony, która też we mnie mocno wierzy i rodzina. Także to jest na pewno satysfakcjonujące, kiedy podnosisz ręce do góry na mecie. No i oby jak najwięcej takich momentów w życiu było.
I ja głęboko wierzę w to, że marzenia się spełniają i jak będziemy w te marzenia wierzyli, to te marzenia się spełnią i kiedyś pomarańczowy zespół wystartuje w największym wyścigu świata, czyli Tour de France.